പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ഞാൻ വയസ്സാറാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ അരിതമറ്റിക് സീക്വൻസിലെ ആറാമത്തെ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് മിട്ടാം മധ്യപാഠം അരിതമറ്റിക് സീക്വൻസിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരാറുണ്ട് മധ്യപാദത്തിന് വലിയ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് സമാന്തര ശ്രേണി എന്നുള്ള പാഠത്തിലുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് മധ്യപദം എങ്ങനെ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാം മധ്യപദം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം മിട്ടേം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ മധ്യപദം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് തുക ബൈ എണ്ണം അപ്പോൾ സമ്മോ ഫസ്റ്റ് എൻ ടേംസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് തുക ബൈ എണ്ണം അഥവാ സമ്മോ എസ് എൻ ബൈ എൻ എസ് എൻ ബൈ എൻ ഇതെന്താണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളെ നേരിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ കൺസെപ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ ചോദ്യം ഞാൻ വായിക്കുക ഇപ്പൊ തന്നെ എല്ലാവരും അവൻ അവൻ്റെ നോട്ട് പുസ്തകത്തിൽ ചോദ്യം ചെയ്ത് അരപ്പേ ചൂടുക ചോദ്യം ചെയ്ത് അരപ്പേ ചൂടുക അങ്ങനെ ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഒരു നാലും നാലും എട്ട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഈ എട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ചോദ്യം ചെയ്ത് അരപ്പേ ചൂടുക ചോദ്യം ചെയ്ത് അരപ്പേ ചൂടുക അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അരപ്പേജ് വിട്ടിട്ട് തന്നെ എഴുതണം ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ ചോദ്യം ഞാൻ വായിക്കണം ആദ്യം മലയാളം മീഡിയംകാരും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഒരുപോലെ എഴുതിയെടുക്കുക കേട്ടോ ആദ്യം ചോദ്യം ഇതാണ് ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക മുപ്പതാകുന്ന അഞ്ച് വ്യത്യസ്ത സമാന്തര ശ്രേണികൾ എഴുതുക ഓക്കെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക മുപ്പതാകുന്ന അഞ്ച് വ്യത്യസ്ത സമാന്തര ശ്രേണികൾ എഴുതുക എങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയംകാർ എങ്ങനെ എഴുതുക റൈറ്റ് ഫൈവ് ഡിഫറെൻറ്റ് അരിതമറ്റിക് സീക്വൻസ് വിത്ത് സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ടേംസ് ഈസ് തേർട്ടി ഒന്നുകൂടി ഞാൻ വായിക്കാം റൈറ്റ് ഫസ്റ്റ് സോറി റൈറ്റ് ഫൈവ് ഡിഫറെൻറ്റ് അരിതമറ്റിക് സീക്വൻസ് അഞ്ച് വ്യത്യസ്തമായ സമാന്തര ശ്രേണികൾ വിത്ത് എങ്ങനെയുള്ളത് വിത്ത് സം ഓ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ടേംസ് ഈസ് തേർട്ടി അതിൻ്റെ ഒക്കെ എന്തായിരിക്കണം ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക മുപ്പതായിരിക്കണം ഓക്കെ ഒന്നും കൂടി ഞാൻ പറയുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം വായിക്കുക അപ്പം അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറച്ച് മനസ്സിലായിക്കോളും ചോദ്യം നമ്മൾ ബോർഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലായിക്കോളും അതേപോലെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ഏഴ് പദങ്ങൾ ഇനി അരപ്പേ ചുട്ടും കാണ്ടു വേണം എഴുതാനുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു നാല് ചോദ്യം ആദ്യം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം പിന്നെ അടുത്തത് ബാക്കി അടുത്ത പാർട്ടിൽ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ ആദ്യം ഇപ്പോൾ നാ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നാല് ചോദ്യം ചെയ്യാം ബാക്കി നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടായിട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ പാട ലോഡ് ആവണ്ട ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ഏഴ് പദങ്ങളുടെ തുക അൻപത്തി ആറാകുന്ന അഞ്ച് വ്യത്യസ്ത സമാന്തര ശ്രേണികൾ എഴുതുക അഞ്ച് വ്യ അഞ്ച് വെവ്വേറെ സമാന്തര ശ്രേണികൾ എഴുതണം പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പ ആദ്യത്തെ ഏഴ് പദങ്ങളുടെ തുക എന്തായിരിക്കണം അൻപത്തി ആറിനെ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയംകാർ ഇത് എങ്ങനെ എഴുതുക റൈറ്റ് ഫൈവ് ഡിഫറെൻറ്റ് അരിതമറ്റിക് സീക്വൻസ് വിത്ത് സം ഓ ഫസ്റ്റ് സെവൻ ടേംസ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ഒൻപത് പദങ്ങളുടെ തുക തൊണ്ണൂറാകുന്ന അഞ്ച് വ്യത്യസ്ത സമാന്തര ശ്രേണികൾ എഴുതുക അതേപോലെ മലയാളം മീഡിയംകാരി തന്നെ ഒന്ന് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ വായിക്കുകയാണ് ആദ്യത്തെ പതിനൊന്ന് പദങ്ങളുടെ തുക നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടാകുന്ന അഞ്ച് വ്യത്യസ്ത സമാന്തര ശ്രേണികൾ എഴുതുക ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയംകാർ നേരത്തത്തെ അതേപോലെ തന്നെ സംഖ്യ മാത്രമേ മാറുന്നുള്ളൂ റൈറ്റ് ഫൈവ് ഡിഫറെൻറ്റ് അരിതമറ്റിക് സീക്വൻസ് വിത്ത് സം ഓ ഫസ്റ്റ് നയൻ ടേംസ് ഈസ് നയൻറ്റി അതുപോലെ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ഫൈവ് ഡിഫറെൻറ്റ് അരിതമറ്റിക് സീക്വൻസ് വിത്ത് സം ഓ ഫസ്റ്റ് ഇലവൻ ടേംസ് ഈസ് വൺ തേർട്ടി ടു നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നാല് ചോദ്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നു അരപ്പേജ് കുട്ടങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ഇത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പോവാം ഈ ആൻസർ ചെയ്യണ നേരത്തെ നമുക്ക് ഇതിൽ മദ്യപദം ആവശ്യമായിട്ട് വരും അതെങ്ങനെ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമ്മൾ മദ്യപദമാണ് മദ്യപദം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ തുക ബൈ എണ്ണം എസ് എൻ ബൈ എൻ ആണ് ഇത് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം എവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം എപ്പോൾ നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും
ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ വാണിക്കും കൂടെ എന്ത് ചെയ്തോളും ഇപ്പോൾ പൗസ് ഒന്ന് നെക്കിങ്ങാണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കി അത്ര ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടൂല ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ലോജിക് ഉണ്ട് ആ ലോജിക്കിനെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കിട്ടൂല മാത്രമല്ല അതിനൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട് ആ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണെന്ന് അറിയാം ലോകത്തുള്ള ഏതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെയും ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക മുപ്പതാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാവരും മധ്യപദം എന്തായിരിക്കും ഒരു നിശ്ചിത നമ്പർ ആയിരിക്കും ഒരു അരിതമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു നൂറ് അരിതമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക അതിൻ്റെ എല്ലാം ആദ്യത്തെ ഒരു പത്ത് പദം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു ഏഴ് പദങ്ങളുടെ തുക എന്താണ് ഒരു മൂവായിരമോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രണ്ടായിരം ആണെന്ന് കരുതുക ഒന്നും കൂടി ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഒരു പത്ത് വ്യത്യസ്തമായ പത്തോ പതിനായിരം ആവാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി പത്ത് എന്ന് പറയാം പത്ത് വ്യത്യസ്തമായ സമാന്തര ശ്രേണികൾ ഈ ഈ സമാന്തര ശ്രേണികളോടൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എന്താണ് ഈ പത്ത് സമാന്തര ശ്രേണികളുടെയും ഒക്കെ വെവ്വേറെ സമാന്തര ശ്രേണികളാട്ടോ ഈ പത്ത് സമാന്തര ശ്രേണികളുടെയും ആദ്യത്തെ ഒരു ഒരു ഒമ്പത് പദം ആദ്യത്തെ ഒൻപത് പദങ്ങളുടെ തുകയും ഒരു നിശ്ചിത സംഖ്യയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്കൊരു ഇരുന്നൂറാണെന്ന് എടുക്കാം അങ്ങനെ ഒരു നിശ്ചിത സംഖ്യ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മധ്യപദം എന്തായിരിക്കും ഒരു നിശ്ചിത മറ്റൊരു നിശ്ചിത സംഖ്യയായിരിക്കും തുക നിശ്ചിത തുക ഒരേ സംഖ്യയാണെങ്കിൽ മധ്യപദവും ഒരേ സംഖ്യയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല ഈ ചോദ്യം ഒന്ന് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ഓക്കെ ലിസൺ അവരെ നമുക്കൊരു സമാന്തര ശ്രേണി എഴുതണം അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക എന്തായിരിക്കണം മുപ്പതായിരിക്കണം ആദ്യത്തെ എത്ര പദങ്ങളുടെ തുകയാണ് അഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക ഈ അഞ്ചിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എന്താ അഞ്ച് ഒരു ഒറ്റ സംഖ്യയാണ് ലോകത്ത് ഒറ്റ സംഖ്യകൾക്ക് മാത്രമേ മധ്യപദം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ രണ്ടിന് രണ്ടിന് മധ്യപദം ഉണ്ടോ രണ്ടിന്റെ നടുവിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല രണ്ടിന് മധ്യപദല്ല എന്നാൽ മൂന്നിന് മധ്യപദം ഉണ്ട് ഇതാക്കുന്നു നടുവിലൊരു മധ്യപദല്ലേ നാലിന് മധ്യപദം ഉണ്ടോ ഇല്ല നാലിന് നടുവിൽ ഒരു ജോഡിയാണ് രണ്ടാൾക്കാരാണ് അഞ്ചിന് മധ്യപദം ഉണ്ട് ആരാ മൂന്നാണ് അഞ്ചിന്റെ മധ്യപദം ആറിന് മധ്യപദം ഉണ്ടോ ഇല്ല ഏഴിന് മധ്യപദം ഉണ്ട് ആരാ നാലാണ് ഏഴിന്റെ അല്ലെ ഇപ്പുറത്ത് മൂന്നാൾക്കാർ ഇപ്പുറത്ത് മൂന്നാൾക്കാർ ലോകത്ത് ഒറ്റ സംഖ്യകൾക്ക് മാത്രമേ മധ്യപദമുള്ളൂ ഇരട്ട സംഖ്യകൾക്ക് മധ്യപദമില്ല ഓക്കെ അവർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക മുപ്പതാകുന്ന അഞ്ച് വ്യത്യസ്ത സമാന്തര ശ്രേണികൾ എഴുതണം അല്ലെ അഞ്ച് വ്യത്യസ്ത സമാന്തര ശ്രേണികൾ എഴുതണം ഒന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി എന്താണ് അഞ്ച് എന്താണ് പദങ്ങളുടെ തുക മുപ്പതായിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു മധ്യപദം ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക എന്താണ് മുപ്പതാണ് അങ്ങനെ എനിക്ക് അതിനൊരു മധ്യപദം ഉണ്ടായിരിക്കും ആ മധ്യപദമാണ് മൂന്നാം പദം മധ്യപദം കാണാൻ നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു കൂടി എന്താണ് മധ്യപദം കാണേണ്ട ഇക്വേഷൻ മിട്ട് ആമ മധ്യപദം കാണേണ്ട ഇക്വേഷൻ ആണ് എസ് എൻ ബൈ എൻ അഥവാ തുക ബൈ എണ്ണം എസ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ പദങ്ങളുടെ തുക എന്നുള്ള തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പദങ്ങളുടെ അവർ നമുക്ക് എന്ത് കാണണം മധ്യപദം കാണണം അല്ലേ മധ്യപദം കാണണം ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക മുപ്പതാണ് ഇതിനൊരു മധ്യപദം ഉണ്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മധ്യപദം ഈ മധ്യപദം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും എന്തുകൊണ്ട് തുക എണ്ണോ നമുക്കറിയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മധ്യപദം കാണാൻ പറ്റും ഈ അഞ്ച് പദങ്ങളോട് തുക മുപ്പതാണ് എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് പദങ്ങളാണല്ലോ അപ്പം അഞ്ചാണ് തുകയും എണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ മധ്യപദം കാണാൻ ഈസി ആണ് എന്താ മധ്യപദം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എസ് എൻ ബൈ എൻ ആണ് എസ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് തുക അത് എത്ര മുപ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എണ്ണം പദങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്ര പദങ്ങളുടെ തുകയാണ് മുപ്പത് അഞ്ച് അപ്പം മുപ്പത് ബൈ അഞ്ച് സംബന്ധ വരും ആറ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി മധ്യപദം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ കിട്ടി ആറാണ് എന്ന് കിട്ടി എന്താണെന്ന് കിട്ടി മധ്യപദം എന്ന് പറയുന്നത് ആറാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പം കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അഞ്ച് വ്യത്യസ്തമായ സമാന്തര ശ്രേണികൾ എഴുതല്ലേ ഒന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് മധ്യപദം ആറാണല്ലോ പിന്നെ ഇപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത് മധ്യപദം കിട്ടി ഒന്നുമില്ല എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് തൊള്ളി തോന്നിയ സംഖ്യ ഈ ആറിൻ്റെ അടുത്ത് അപ്പുറത്തോ ഇപ്പുറത്തോ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് കൊണ്ടുപോയിടാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു അഞ്ച് തൊട്ട് കൊടുക്കുക എവിടെ ഇടാം ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവി
ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക എന്തായിരിക്കണം ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക മുപ്പതായിരിക്കണം അല്ലേ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ മധ്യപദം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മധ്യപദം എത്ര കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുകയാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒറ്റ സംഖ്യയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സിമ്പിളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ മധ്യപദം കാണാൻ മധ്യപദം ആറാണ് ആ മധ്യപദം നേരത്തെയാണ് കൊടുക്കുക അതാ ഇതാണ് മധ്യപദം മധ്യപദം ആറ് എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വളരെ ഈസിയാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സംഖ്യ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തും അപ്പുറത്ത് എഴുതി കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ അഞ്ച് ഇപ്പുറത്ത് എഴുതി കൊടുത്താലോ നമുക്ക് വേറെ എന്ന് എഴുതി കൊടുക്കാം ഇവിടെ ആറാണല്ലോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക അപ്പുറത്തും അപ്പുറത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഒരു ആറ് എഴുതി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാണ് പൂജ്യം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആറ് ഇവിടെ ആറ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആറ് കാരണം പൊതുവ്യത്യാസം പൂജ്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ മൊത്തം ആറാ കാരണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അല്ലേ അയ്യാറ് മുപ്പത് തന്നെ അല്ലേ ഇനി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സംഖ്യ എഴുതി കൊടുക്കാം നാല് എഴുതി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയാണ് പൊതുവ്യത്യാസം എത്ര വരുന്നത് മൈനസ് രണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നവർ കുറഞ്ഞു വരല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആറ് ഇവിടെ നാല് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആര് വരും രണ്ട് വരും ഇവിടെ അല്ലേ രണ്ട് നാല് ആറ് ഇവിടെ ആര് വരും എട്ട് പത്ത് കൂട്ടി ഒക്കെ വെക്കാം കൂട്ടി ഒക്കെ വെക്കാം പത്തും എട്ടും പതിനെട്ടും ആറും ഇരുപത്തിനാലും നാലും ഇരുപത്തെട്ടും രണ്ടും മുപ്പത് ഇനി അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ഒരു രണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലേ രണ്ട് ആറ് അല്ലേ രണ്ട് കൂടി നാല് കൂട്ടി ആറ് ആറിൻ്റെ മധ്യപദം കണ്ടെത്തുക മധ്യപദം എഴുതുക കേട്ടോ അതിൻ്റെ തൊട്ട അപ്പുറത്തോ ഇപ്പുറത്തോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഖ്യ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പം ഇവിടെ പൊതു വ്യത്യാസം എത്ര വരുന്നത് നാലാ വരുന്നത് ആ നാല് വെച്ചിട്ട് എഴുതുക രണ്ടും നാലും ആറ് ആറും നാലും പത്ത് പതിനാറ് ഏ പതിനാല് അല്ലേ പതിനാല് ഇവിടെ ആരാ വരിക ഇവിടെ മൈനസ് രണ്ട് അല്ലേ രണ്ടിൽ നിന്ന് നാല് കുറച്ചാൽ മൈനസ് രണ്ടല്ലേ വരിക കൂട്ടി ഒക്കെ നോക്കി പതിനാലും പത്തും ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാലും ആറും മുപ്പത് മുപ്പത് രണ്ട് മുപ്പത്തി രണ്ട് മുപ്പത്തി രണ്ട് മൈനസ് രണ്ട് എത്ര മുപ്പത് തന്നെ അല്ലേ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പാടെ പറയാം ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര വരിക മൈനസ് അഞ്ചാണ് പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാണ് മൈനസ് അഞ്ചാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര വരിക മൈനസ് നാലാണ് വരിക അല്ലേ മുന്നോട്ട് പോകുന്നവർ പൊതുവ്യത്യാസം മൈനസ് അഞ്ചാണല്ലോ കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഒന്ന് അഞ്ച് കുറച്ചാൽ മൈനസ് നാല് ഇവിടെ ആര് വരും പതിനൊന്നേന്ന് വരും ഇവിടെ ആര് വരും പതിനാറേന്ന് വരും അല്ലേ അപ്പം ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാണ് പതിനാറും പതിനൊന്നും ഇരുപത്തി ഏഴ് ഇരുപത്തേഴും ആറും എത്ര വരിക മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തൊന്നും നാലും ഒന്നും മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തിനാല് മൈനസ് നാല് എത്ര മുപ്പത് തന്നെ അല്ലേ വരുന്നത് ശരിക്കും മനസ്സിലായോ ഒന്നുമില്ല ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ എങ്ങനെയുള്ള സമാന്തര ശ്രേണി പദങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒറ്റ സംഖ്യയാണെങ്കിൽ അതിന് ആരുണ്ടായിരിക്കും മധ്യപദം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യമാണ് ഏത് ആദ്യത്തെ ഏഴ് പദങ്ങളുടെ തുക അൻപത്താറാണെങ്കിൽ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ആദ്യത്തെ ഏഴ് പദങ്ങളുടെ തുക അൻപത്താറാവുന്ന അഞ്ച് വ്യത്യസ്ത സമാന്തര ശ്രേണികൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ ആദ്യത്തെ ഏഴ് പദങ്ങളുടെ തുക അൻപത്താറാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മധ്യപദം എന്താ വരിക അമ്പത്താറ് ബൈ ഏഴ് എട്ടാണ് വരിക അല്ലേ മധ്യപദം എട്ടും കിട്ടും അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും നമുക്ക് തോന്നിയ പോലെ ഇതാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് കൂട്ടി നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഏഴ് പദങ്ങളുടെ തുക അൻപത്താറ് എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക മുപ്പത് എന്ന് കിട്ടിയതുപോലെ ഓക്കെ ഇത് ശരിക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു ഒരു ക്വസ്റ്റനും കൂടി ഞാൻ ചെയ്തു തരാം ഓക്കെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ അല്ലേ മൂന്ന് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ തന്നിരുന്നു അതിൽ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യത്തെ ഏഴ് പദങ്ങളുടെ തുക അൻപത്തി ആറാകുന്ന അഞ്ച് വ്യത്യസ്ത സമാന്തര ശ്രേണികൾ എഴുതുക അഞ്ചെണ്ണം എന്നല്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അമ്പതിനായിരം എണ്ണം എഴുതാൻ പറ്റും നമ്മളിപ്പോൾ അഞ്ചെണ്ണേ പറയുന്നുള്ളൂ എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ ഇതുപോലത്തെ എത്ര എണ്ണം വേണമെങ്കിലും എഴുതാൻ പറ്റും ആ എക്സാമ്പിൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയക്കാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കരുതുന്നു അരപ്പേ ചുട്ടുങ്ങാണ്ട് അരപ്പേ ചുട്ടുങ്ങാണ്ട് ഒരു നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എഴുതാൻ പറയുന്നു അതിന് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ എന്താണ് റൈറ്റ് ഫൈവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് വിത്ത് സം ഓഫ് എസ് സെവൻ ടേംസ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഓക്കെ എങ
എഴുതുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എട്ടിനോട് അടുത്ത സംഖ്യ എഴുതണം എട്ടിനോട് കുറെ അകന്ന സംഖ്യ എഴുതുമ്പോൾ എന്താവും നമുക്ക് കൂട്ടാനും അത് ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ ടൈം എടുക്കും എഴുതി വെച്ചിട്ട് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ടൈം എടുക്കും ഒരു ഉദാഹരണത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി എന്ത് ചെയ്തു എട്ടിനോട് കുറച്ച് അകന്ന സംഖ്യ എന്ത് ചെയ്തു ഒന്ന് പതിനെട്ട് എന്ന് എഴുതിയത് എട്ടിൻ്റെ അപ്പുറത്തും അപ്പുറത്തും ഇഷ്ടം ഒരു സംഖ്യ എഴുതി കൊണ്ടുപോയിടുക അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യല് പതിനെട്ട് എഴുതി അപ്പോൾ പൊതുവ്യത്യാസം അപ്പം തന്നെ കിട്ടി പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാണ് പത്ത് അല്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെ ആൻസർ വരും പതിനെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടെ അടുത്ത് വരും ഇരുപത്തെട്ട് ഇവിടെ എന്ത് വരും മുപ്പത്തെട്ട് ഇവിടെ എന്ത് വരും ഇവിടെ മൈനസ് രണ്ട് എന്ന് വരും ഇവിടെ എന്ത് വരും അല്ലേ എട്ട് എന്ന് പത്ത് കുറച്ചാൽ മൈനസ് രണ്ട് അതിന് രണ്ട് അതിന് പത്ത് കുറച്ചാൽ മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് ഇരുപത്തി രണ്ട് അതിന് വരും ഇത് നോക്കി നോക്കാണി എട്ടും പതിനെട്ടും എത്ര വരിക എട്ടും പതിനെട്ടും ഇരുപത്താറും ഇതൊക്കെ പാടെ ഇതെത്ര വരും എട്ടും പതിനെട്ടും ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്താറും ഇരുപത്തെട്ടും എത്ര വരിക ഇരുപത്താറും മുപ്പത്തി നാലും നാൽപ്പത്തിനാല് അമ്പത്തിനാല് അമ്പത്തിനാലും എൺപത്തിനാലും തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടേന്ന് വരും അല്ലേ ഇപ്പം ഈ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഈ നാലെണ്ണം കൂട്ടിയപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടായി പിന്നെ മൈനസ് രണ്ടും മൈനസ് പന്ത്രണ്ടും മൈനസ് ഇരുപത്തിരണ്ടും എത്ര വരിക മൈനസ് ഇരുപത്തിരണ്ടും പന്ത്രണ്ടും ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തി ആറ് മൈനസ് മുപ്പത്തി ആറേന്ന് വരും ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വരുന്നത് അൻപത്താറ് തന്നെയല്ലേ വരുന്നത് ഈ സംഖ്യകളുടെ എല്ലാം തുക എന്തായിരിക്കണം അൻപത്തി ആറായിരിക്കണ്ടേ ഏഴ് പദങ്ങളുടെയും തുക കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കണം അൻപത്തി ആറ് എന്ന് കിട്ടണം അല്ലേ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടും മൈനസ് മുപ്പത്താറും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക അൻപത്തി ആറാണ് വരിക ആൻസർ ശരിയാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് എന്തായി ആ ഇതൊരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് പോലെ ആയി നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പോലെ ആയി അല്ലേ മൈനസ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇത്രയും സംഖ്യകൾ കൂ ഇതും ഇത്രയും വലിയ സംഖ്യകളും ഒക്കെ പാടെ കൂട്ടിങ്ങാണ്ട് കുറക്കലും ഒക്കെ പാടെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നിയില്ലേ അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലായിരിക്കാൻ ഒന്നും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ല എന്താ പറയുക ഈ മധ്യപദത്തിനോട് അടുത്ത പദം ഏതാണോ അത് അതിൻ്റെ അടുത്ത് ചെയ്താൽ അപ്പോൾ എട്ടിനോട് ഏറ്റവും അടുത്തൊരാളാണ് ഏഴ് അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് ഇവിടെ ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ചെയ്താൽ എവിടെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് ചെയ്താൽ അപ്പം എന്തായി പൊതുവ്യത്യാസം ഒന്നാണ് അപ്പം എന്ത് കിട്ടി ഏഴ് എട്ട് അടുത്ത ആരാ വരിക ഒമ്പത് ഇവിടെ എന്താ വരിക പത്ത് ഇവിടെ ആരാ വരിക പതിനൊന്ന് ഇവിടെ ആരാ വരിക ആറ് എന്ന് വരും ഇവിടെ അഞ്ചെന്ന് വരും നോക്കി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ചും ആറും പതിനൊന്നും ഏഴും പതിനെട്ടും എട്ടും ഇരുപത്താറും ഒമ്പതും മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അൻപത്താറ് ഈസി അല്ലേ ഇപ്പോൾ നോക്കുക ഇനി എട്ടിനോട് അടുത്തൊരു സംഖ്യയാണ് വേറെ ആറ് എന്നുള്ള സംഖ്യ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാം അപ്പം എന്താ കിട്ടി എട്ടിൻ്റെ തൊട്ട് അപ്പുറത്തോ അപ്പുറത്തോ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് കൊണ്ടുപോയി ചെയ്യാം കഷ്ടമുള്ളൊരു സംഖ്യ എട്ടിനോട് അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി എഴുതാം അപ്പം എന്താ കിട്ടി പൊതുവ്യത്യാസം കിട്ടി ഇവിടെ പൊതുവ്യത്യാസം എന്താ മൈനസ് രണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തു വരും എട്ടിന് രണ്ട് കുറച്ചാൽ ആറ് ആറിന് രണ്ട് കുറച്ചാൽ നാല് നാലിന് രണ്ട് കുറച്ചാൽ രണ്ട് ഇവിടെ എന്ത് വരും ഇവിടെ പത്ത് ഇങ്ങോട്ട് കൂടുതൽ ചെയ്യാം പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് ഇങ്ങനെ 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 കിട്ടും ഇതൊക്കെ പാടെ കൂട്ടിയൊക്കെ കാണി ഒരു സംശയമാണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അൻപത്താറ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല ലോകത്തുള്ള ഏതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെയും പദങ്ങളുടെ തുക ഒറ്റ സംഖ്യയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ശ്രേണികൾ കണ്ടെത്താൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നേരിട്ട് മദ്യപദം കാണുക മദ്യപദം കണ്ടതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തോ അപ്പുറത്തോ അതിനോട് അടുത്ത ഒരു സംഖ്യ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സംഖ്യ നമ്മൾക്ക് എഴുതാം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ആൻസർ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കണ്ടെത്താം അതിനിപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് വന്നാലൊന്നും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഏതുപോലെ എട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഏഴര എന്ന് എഴുതി ഇവിടെ എന്ത് എഴുതി ഏഴര അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് അപ്പോൾ ഇവിടെ എട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും എട്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും ഒൻപത് ഇവിടെ എന്ത് വരും ഒൻപത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഇവിടെ എന്ത് വരും ഏഴ് വരും ഇവിടെ എന്ത് വരും ആറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഒരു സംശയം വേണ്ട ഇതൊക്കെ കൂട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അൻപത്തി ആറിനെ കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ ഫിനിഷ് ചെയ്യാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതുവരെ എന്താ പറഞ്ഞത് മധ്യപഥത്തിൻ്റെ അല്ലേ മധ്യപഥത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഏഴ് പദങ്ങളുടെ ഒക്കെ മുപ്പതാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഏഴ് പദങ്ങളുടെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് അത് നോക്കണല്ലോ ഇതുപോലത്തെ ക്വ